ஆசீர்வாத தியானம் இந்த நாட்கள் மாக நாங்கள் ரெண்டு குருந்தீர் புத்தகம் ஆறாவது அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டு வசனங்களை நாங்கள் படித்து வருகிறோம் என்பனில் ஆனபடியால் நீங்கள் அவர்கள் நடுவிலிருந்து புறப்பட்டு பிரிந்து போய் அசுத்தமானதை தொடாதிருங்கள் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் அப்பொழுது நான் உங்களை ஏற்றுக்கொண்டு உங்களுக்கு பிதாவாக இருப்பேன் நீங்கள் எனக்கு குமாரரும் குமாரத்திலுமாக இருப்பீர்கள் என்று சர்வ வல்லமையில் கத்தர் சொல்லுகிறார் தேவன் நானும் நீங்களும் அவருக்கு குமாரரும் குமாரத்திலுமாக இருக்கும்படிக்காக அவர் நம்மளை அவருக்கு விரும்பியபடி இந்த பூமியிலுமாய் வாழச் செய்வதற்காக நம்மளை பரிசுத்தப்படுத்துகிறார் நாம் இவைகளை விட்டு விலகி இருக்க வேண்டும் இவைகளை தொடாதிருக்க வேண்டும் என்று நமக்கு கற்றுத்தருகிறார் ஆகிய அந்த பாடத்திட்டங்களை நாங்கள் கற்று வருகிறோம் கத்திற்கு சுதந்திரம் இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்கும் போது ரெண்டு குறுந்தியர் புத்தகம் பதினோராவது அதிகாரத்தில் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தை நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது பரிசுத்த பவுலுக்கு எல்லா சபைகளையும் குறித்து அவருக்கு மிகவும் கவலை நாள்தோறும் அவரை நெருக்கிட்டு என்று சொல்கிறார் ஏனென்றால் ஒருவன் இடறினால் பவுடைய மனம் அதற்காக எரிந்ததாமாம் அப்படி இருந்தால் அவர்கள் எல்லாரையும் சபையில் யாராவது ஒருவர் இடறினால் அவர்கள் யாவரையும் அவிதமாகவே கத்திரு கண்டு அவர்களை பரிசுத்தமாக்கும்படி கத்திரு கண்டு அவர்கள் தாமே செய்யக்கூடாதவைகள் எல்லாவற்றையும் விட்டு அவிதமாகவே கத்தருக்கு பரிசுத்தமாகும்படிக்கு அவர்களுக்காக அவர் மிகவும் கவலைப்பட்டார் அவர்களுக்காக அவருடைய மனம் எரிந்தது என்று சொல்லப்படுகிறது அதை குறித்து இங்கே ஜூதா எழுதும்போது வடிவாய் தெளிவாய் எழுதுகிறார் ஜூதா ஜூதாவின் புத்தகம் அங்கே இருபத்தி ஓராவது வசனத்திலே பார்க்கும்போது தேவனுடைய அன்பிலே உங்களை காத்து கொள்ளுங்கள் தேவனுடைய அன்பிலே காத்து கொள்ளுங்கள் தேவனுடைய அன்பு என்றால் என்ன இங்கே அவர் சுட்டி காட்டுகிறார் என்றால் அங்கே நாங்கள் பார்க்குறோம் ஜோவானின் புத்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்திலே தேவன் தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிற உன் எவனும் அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை ஆடையும் படிக்கி அவரை தந்தள்ளி எவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கொண்டார் அப்படி அந்தால் நான் நீங்கள் நித்திய ஜீவனை அடையும் படிக்கி நமக்காக உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்து நம்மளை அன்பு கூர்ந்தவர் அவர் என்ன செய்கிறார் நம்மளை நாங்கள் கெட்டு அழிந்து போகாமல் நம்மளே அவர் வேறு பிரித்து எடுக்கிறார் அப்ப நாம் வேறு பிரித்து எடுக்கப்பட்டிருக்கோம் எண்ணத்திலிருந்து கெட்டு அழிந்து போறவைகள் ஆகியவைகளில் இருந்து என்னையும் உங்களையும் தேவன் அவிதமாகவே அவருக்கு என்று வேறு பிரித்து எடுக்கிறார் ஆகியாலே இங்கே யூதா சொல்லுகிறார் தேவனுடைய அன்பிலே நீங்கள் பிரித்தெடுக்கப்பட்டதாகிய நீங்கள் சேர்க்கப்பட்டதாகிய தேவனுடைய அன்பிலே பிரித்தெடுக்கப்பட்டவைகளிலிருந்து சேர்த்து கொள்ளப்பட்டதாகிய தேவனுடைய அன்பிலே நீங்கள் நிலைத்திருக்க வேண்டும் அவிதமாகவே உங்களை நீங்கள் காத்து கொள்ள வேண்டும் அது மட்டுமில்லாமல் இருபத்தி இரண்டாவது வசனத்தில் அவர் சொல்லும்போது சொல்கிறார் இதோ சிலருக்கு இரக்கம் பாராட்டி சிலரை அக்கினியிலிருந்து நீங்கள் இழுத்து விட வேண்டும் அங்கே இதைத்தான் பவுல் சொல்லுகிறார் அப்படியா இருந்தால் நாம் ரிச்சிக்கப்பட்ட நாங்கள் நாங்கள் அவிதமாகவே கெட்டு போகாமல் நித்தியஜீவனை அடையும் படிக்கு அவிதமாகவே நாங்கள் தேவனாலே மீட்கப்பட்டவராகிய நாங்கள் இப்பொழுது மற்றவர்களையும் அவர்களும் அவ்விதமாகவே அக்கினியில் இருந்து என்று சொல்லப்படும் பொழுது அவர்கள் பாதிப்பு அழிவிலே அழிவின் பாதையில் இருக்கும் பொழுது அப்படிப்பட்டவர்களை நானும் நீங்களும் அவிதமாகவே கத்தருக்குள்ளே நாங்கள் தூக்கி எடுப்பதற்காக பாரப்பட வேண்டும் அதை குறித்துதான் பரிசுத்த பவுல் சொல்லும்போது சொல்லுகிறார் ஆகியாலே சபை குறித்து எனக்கு மிகவும் கவலை ஏனென்றால் ஒருவன் பலவீனப்பட்டால் ஒருவன் இடறினால் அவனுக்காக என்னுடைய மனம் பகருகிறது ஏனென்றால் நான் அவனை எப்படியாவது விடுவிக்கும்படிக்காக அவனை அங்கே ஜூதா சொல்லும்போது சொல்லுகிறார் மறுபடியும் ஜூதாவும் புத்தகத்தில் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் மாம்சத்தால் கரைப்பட்டிருக்கிற வஸ்திரத்தை வெறுத்து தள்ளும்படிக்கு அவனை கரைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறதாக என்ன சுபாவங்கள் கிரியை இருந்தாலும் அவைகளில் இருந்து அவனை விளக்கி அவிதமாகவே கத்தருக்கு என்று அவனை வேறு பிரித்தெடுக்கும்படிக்காக அந்த அழுக்கான வஸ்திரம் அவனை விட்டு உலகம் படைக்கி அதை குறித்து கலாத்தியரின் புத்தகத்திலே ஆறாவது அதிகாரத்திலே முதலாவது வசனம் சொல்லப்படும் பொழுது சொல்லுகிறது சகோதரரே ஒருவன் யாதொரு குற்றத்தில் அகப்பட்டார் ஸோ ஆவிக்குரியவர்களாகிய நீங்கள் சாந்தமுள்ள ஆவியோடு அப்படிப்பட்டவனை சீர் பொருந்த பண்ணுங்கள் நீயும் சோதிக்கப்படாத படிக்கு உன்னை குறித்து எச்சரிக்கையாயிரு அப்படியா இருந்தால் அவனிலே நாங்கள் பரிதாபப்படாமல் கரிசனை இல்லாமல் அவன் கெட்டு போவதை பார்த்து கொண்டு நாம் சும்மா இருப்போமா இருந்தால் நாங்களும் எங்களுக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்டதாக எப்படிப்பட்ட ஒரு அழைப்பிலே அசதியாக இருக்கிறோம் என்ற பொருளாக மாறிவிடும் ஆகியாலே இங்கே பவுல் என்னத்தை சொல்லுகிறார் நான் அவர்களுக்காக மிகவும் என்னுடைய இருதயம் அவிதமாகவே அது எரிந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படி அந்த அவனை எப்படியாவது மீட்டெடுக்க வேண்டும் ஸோ இந்த சுபாவம் நமக்குள்ளே வர வேண்டும் அதை கொடுத்து தான் ஜோதா இங்கே தெளிவாக சொல்லுகிறான் இது அவனுடைய அன்பிலே நீங்கள் உங்களை காத்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நித்திய ஜீவனுக்கு ஏதுவாக நம்முடைய கத்தராகிய இயேசுக்கத்துடைய இறக்கத்தை நீங்கள் பெற்றிருக்கிறீர்கள் ஆகியாலே நீங்களும் அவிதமாகவே பாவம் செய்கிறவர்களுடைய காரியங்களில் நீங்கள் அவன் அதை அடையாளம் கண்டுகொள்ளத்தக்கதாக பகுத்தறியத்தக்கவர்களாக இருந்து 
நீங்கள் இரக்கம் பாராட்டி அவர்களை அந்த அக்கினியிலிருந்து அழிவிலிருந்து அந்த பாவ வல்லமைகளிலிருந்து அவர்களை நீங்கள் அவிதமாகவே நீங்கள் இழுத்து அதாவது விடுவித்து அவர்களில் இருக்கிறதாகிய அந்த கரைப்படுத்தப்பட்டதாகிய வஸ்திரத்தை பாவ சுபாவங்களை அவர்களை விட்டு நீங்கள் விளக்கி அவர்களை ரட்சி போது வழி நடத்துங்கள் ஆகியாலே நாம் நாங்கள் உலகத்தில் இருக்கிற பாவ காரியங்களை விட்டு நாங்கள் வேறு பிரிந்து வந்து அவைகளை தொடாமல் இருப்பதற்கு மட்டும் அழைக்கப்படாமல் அவைகளுக்குள்ளே சிக்குண்டு கிடக்கிற மற்றவர்களையும் நாங்கள் விடுதலை ஆக்கத்தக்கதாக தேவன் எங்களிலே அன்பு பாராட்டி இருக்கிறார் அதற்காகவே அவர் நம்மளை இந்த உலகத்திலே வேறு பிரித்து எடுத்து அவருடைய ஜனமாக அவர் நம்மை நடத்துகிறார் கத்தர் அவ்விதமாகவே உங்களோட கூட இருந்து அவர் அவருடைய சித்தத்தின்படி உங்களை நடத்துவாராக கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆமேன்